azok van, hogy Hafigen is öntöm. Nem lehet szó nélkül elmenni a fasisztoid jelenségek mellett a mai világban, akkor természetesen aktuális. Nem lehet róla, mert hát nagyon jól látjuk, hogy a radikális jobboldal előre törőben van. Nem, Európában nem mindenütt azzal a helyességgel, amely sajnos nálunk, de azért a legtöbb helyen, a legkevésbé ugye a hitleri nemzeti szocializmus szülőhelyén Németországban, Németország megtanulta a leckét, és ennél fogva aztán ma Európa legdemokratikusabb országa, amely őszintén és határól után adakozik a, a jobboldali szélsőségek ellen. Az összes többi országban ez kevésbé határozottan történik. Hát itt aztán majd arról kell beszélni, hogy azonosítjuk-e a fasizmust és a rasszista megnyilvánulásokat. Én azt mondanám, hogy nem. A kommunizmus idején, de nem csak a kommunista országokban azt hiszem legalábbis, hanem egész fejlett világban. Létrejött egy olyan fasizmus fogalom, ami én megítélésem szerint nem nagyon használható. Mert minden, ami jobboldali radikalizmus, az fasizmus cím szó alatt futott. Tehát azonosították kvázi Mussolini rendszerét Hitler rendszerével. Na most kérem szépen ez abszurd, akkor is abszurd, ha 1943-tól kezdve a fasiszta Olaszország kénytelen keletlen alárendelődött a náci Németországnak, és ettől kezdve ott is a náci rezsim alapvonásai hát kezdtek uralkodóvá válni, és hát szimbolikusan mondom, hogy Mussolini kezdett náci válni, de az eredeti Mussolini nem náci volt, hanem fasiszta volt, és ez a fasizmus, amit ő bevezetett, ugye 22-ben volt a Márcsaszú Róma, amikor ő bevonult Rómába és átvette a hatalmat. Ennek egészen más volt az ideológiája is, és mások voltak a következményei is, mint a hitleri hatalomátvételnek, amely állóztak, jóval röviden ideig tartott, de hát igen, igen, csak sokkal durvább, garambább és embertelenebb következményekkel. Hát 